Isang hapon, isang badyaw. Sa Cebu, nag-cruise ang landas at nagkagustuhan. Paanong ang dalawang nilalang na magkaibang magkaiba na hanap ang the one sa isa't isa? Dahil sa kawalan ng kabuhayan, kahirapan at pagpapaalis sa kanilang mga tirahan, ang ilang mga badyaw na pilitang lumipat sa mga syudad at namalimos, dito sila nakaranas ng diskriminasyon kahit pa sila rin biktima ng kawalan ng oportunidad para sa mga IP o Indigenous People. Bati dito ni Shaima, isang badyaw sa Sichon Naba ng barangay Mambaling sa Cebu City. Nilalait kami na yung mga badyaw daw madudumi, yung walang pinag-aralan. Siyempre nasasakta na sinasabi ko, huwag kayo ganyan. May mga badyaw din na nakakapagtapos ng pag-aaral at may magagandang trabaho. Ang pagtanggap sa kanila na inaasahan sana ni Shaima sa mga kapwa Pilipino, naramdaman niya sa isang hapon si Hero. Noong timing, feel ko ganahan ko tagad niya. Magkilig ko niya. Sinabihan lang ako ng katabi ko, Uy, siya yung hapon laging nakatingin sa'yo. Tapos sabi ko, sa dami-dami ng tao, nakatingin talaga siya sa akin. Sabi nila, palang araw darating ang iyong tanging hindi hiling. Agawa pa siya. Hantod wala pa ko kita niya muna. Duga na wala ko kilig, pero katong timing, nakilig ko. Ngayon, ka na. Paanong ang isang hapon na punta sa komunidad ng mga badyaw sa Cebu? At ano naman ang posibilidad na ang isang dayuhan o isang hapon at isang badyaw magmahalan? Ikaw Gata sa Japan, si Hiro. Gamay batang, krimi ko apas ka ng adventure. Sorry-sorry ko bisagasa. <laughs> Taong 2014, si Hiro sa Pilipinas naman nakarating. Antod abot na ko sa Cebu. Nako daga mga amigo, amiga mga bisaya. Padon na ko uli sa Japan, magbingaw na ko. Ah, wala na ko dayong uli. Antod kabaw na ko mo bisaya. Naging volunteer siya sa isang charity program. Hanggang isang araw, pumukaw daw ng kanyang atensyon ang mga badyaw sa Cebu. Sige sila yung nako mga badyaw ka ng hugaw o mga dagang mga yo discriminate mga badyaw. Pero diri sila kabaw yun sa itinood mga badyaw. Friendly mga badyaw. So first time ko yung kumanagat, I realize I'm alive, feel alive. Hanggang tuluyan ang binago ni Hiro ang kanyang pamumuhay sa piling ng mga badyaw na nirahan sa Sicho Naba. Konnichiwa, Matsuda Hiromu desu. At para meron pa rin siyang pagkakitaan, nagva-vlog at nagtutour guide siya ngayon sa Cebu. Ganaan ko spread inside inod ng mga badyaw. Mao ni writing vlog, gamit social network service. Ako ang vlog kasagaran ba sa mga Japanese? Tunghod akong buhat. Dagang mga Japanese abot din sa badyawan. Dagang mga Japanese kabaw sila yun sa mga badyaw. Mga Japanese tourist at mga koyogsad sila managat uban mga badyaw. Para kabaw sila yun sa mga culture ng mga badyaw. Nung una raw, walang kapanapanahon si Hiro sa pag-ibig. Matagal-tagal na raw nung huli siyang umibig. Samantala, si Shaima, kagagaling lang din daw noon sa isang break-up. Tingin ko, hindi kasi talaga ako maganda. Para sa akin, imposible talaga magkakajawa or magkakaboyfriend na ibang lahi. Hanggang dumating sa kanilang barangay, si Hiro. Unang kita mo pa lang, parang nabigyan ka. Nagwakapuhan. Pag nakikita ko yung abs niya, konting kilig din. Kahit minsan hindi na ano sa isip ko na baka maging boyfriend ko siya or baka magustuhan niya ako, hindi. At ang kanilang mga landas nag-cruise. At nung dumating ang aking panalangin na hindi na maikupli. Kasar sa mga badyaw, sayaw mga babae. Nahihatag tawag panje, ganahan ko tagad niya. Notice siya na ko. Ang pag-asang nahanap ko sa'yong mga 
kinakabahan, maibig sabihin ba to? Sa dami-daming magagandang babae doon. Tapos bakit ako yung napili niyang lagyan ng panji? Tinamaan daw si Hiro kay Shaima. Kaya agad niya itong niligawan. Kinikilig. Para special sa akin marinig. Ang tagal ng panahon bago siya nakafeel ng kilig. Tapos sa akin pa. Kahit ngayon, ka na. Hindi pa man siya sinasagot ng dalagang badyaw na laman ni Hiro na papunta na pala ito ng Palawan. Hinahina ko, hindi ko ganahan lalaga sila. Nag-agi mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Estorya sad ko niya, ganahan ko kasal. Pero hindi siya mo to. <laughs> Nag one on one talk kami ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, sigurado ka na ba talaga? Gusto mo ba talaga si Hiro? Naisip ko lang naman eh, hindi natin kilala si Hiro. Hindi natin alam ko ano talaga ugali niya. Sabi ko na sorry, papakasawan ko talaga si Hiro. Na-inlove na ako sa kanya. Talaga para na ako nga murag hatag sa kulab ni mo. Kaya naaka everyday. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking taming hinihiling. Isang hapon, isang badyaw. Nag-cross ang mga landas, nagkasundo silang mag-iisang dibdib. Pero bago ang kasal, kinailangan munang magbigay ni Hiro ng tinatawag ng mga badyaw na ungsod o dowry na 200,000 pesos. Tatlong araw bago ang kasalan, meron munang sayawan. Sa araw ng tinatawag nilang magbatal na kasama sa ritual ng kasal ng mga badyaw, pinaghiwalay muna si Nahiro at Shaima. Kinausap ng imam o religious leader si Hiro. Matapos nito, pinuntahan na niya si Shaima. Pero sa kanilang pagitan, may tela. Nung tinanggal ito, nakita na rin ni Hiro ang kanyang pakakasalan. Sa iyong pagmamahal Ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal Para maipabalita na kasal na ang dalawa Si Hiro at Shaima Binuhat ng mga kamag-anak at bisita At saka tatlong beses na inikot Mag-feel ko sure akong decide na na ko future with Shaima. Club tikad sa dako sa akong heart. I still do. Dalawang taon matapos ang kasalang yon, si Nahiro at Shaima meron ng anak, si Hoshi. Ayon kay Shaima, nakakausap naman daw niya ang mga magulang ni Hiro sa telepono pero hindi pa raw sila nagkikita. Kaya pinag-video call namin sila. Tumbawa. <laughs> <laughs> Mama, I want to see you. Take care always. Hmm, ko ko parang ayaw nila sa amin. Pero nagkamali ako. <laughs> yun na, yun nakita ko na parang masaya naman yung nanay niya na nakausap kami. Masaya din ako na nakausap ko siya. Ha 
Isang hapon, isang badyaw. Minsan nag-cross ang mga landas. Ngayon, iisang daan na lang ang kanilang tinataha. Ang pag-ibig nga naman, walang kinikilalang lahi o pagkakaiba. Basta't nagkakaunawaan ang kanilang mga puso. Mula ngayon, hanggang dulo, ikaw at ako.